Rosario, ¿hasta dónde está la República Argentina? Uh. Porque el próximo domingo tendrá o no tendrá presidente. ¿Qué pasará, Gonzalo Báñez? Bienvenido, buen, Hola, buen viernes. Día. Acá en Uruguay está preciosa la jornada, me imagino que ahí también, ¿no? Porque los similar. climas bastante, son similar, bastante similar. similares. ¿Cómo andas, Gonzalo? Un placer recibirte. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ha llegado el día, ha llegado el fin de semana en realidad. Ya sí. estamos, horas en la cuenta regresiva de, de las elecciones. Lamentablemente, hay que decirlo, para el domingo se están esperando lluvias o por lo menos acá lluvias. Sí, acá también. Tránsito. Sí, así que eso va a complicar también un poco, lamentablemente digo, porque la verdad que es lindo ir a votar. Es lindo ir a votar y obviamente es más lindo hacerlo en un clima más ahora ya primaveral, con solcito y con una linda temperatura, pero bueno, están anunciando lluvia, así que esperemos que no llueva mucho eh, y que el, el clima electoral tampoco se, se llene de, de nubes y de tormentas. Sí, totalmente. ¿Cómo estuvieron los cierres de campaña, Gonzalo? Estuvieron en línea con lo que vino siendo la campaña, cada uno con su perfil, cada uno con sus eslogans y sus conceptos. Javier Milei terminó como un rockstar en sí. el Movistar Arena, uno de los microestadios que tiene acá la Ciudad de Buenos Aires, cantando al ritmo de la renga, saltando el, el pogo, él no, pero bueno, saltando todos los allí presentes. Y un tono muy combativo, como vino teniendo obviamente durante la campaña. Y ayer fue el turno de Sergio Massa y Patricia Burrich, que en cada uno a su manera también Sergio Massa decidió hacer el cierre en una fábrica en Pilar, acompañado por eh, Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo había hecho también un cierre como más popular y con mayor participación del público días atrás, pero bueno... Las imágenes que estamos viendo en pantalla son de, de ayer en la fábrica de, de Pilar, donde el actual ministro de Economía ma, trató de mantener una postura bastante centrista, una postura a favor de, de, de los trabajadores, por eso también eligió justamente la fábrica y finalizó allí en la provincia de Buenos Aires, lugar también territorio donde lo hizo Patricia Burrich, quien fue hasta Lomas de Zamora, el municipio del ex eh, intendente Martín Insaurralde, ahora envuelto en toda la polémica por el alquiler del yate en España y bueno, todo, el, todo lo que se generó en torno a los gastos multimillonarios que tuvo eh, Martín Insaurralde, quien era hasta ese momento el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Burrich eligió justamente el municipio de Lomas de Zamora para decir no queremos más corrupción, esto fue lo que nos pasó durante los últimos 20 años tenemos que cambiar y el cambio no es Javier Milei. Así que cada uno a su manera, cerraron las campañas, ya hay veda electoral aquí en la Argentina sí. y estamos en la cuenta regresiva para las elecciones. Gonzalo, digo, en lo que tiene que ver con las últimas encuestas, digo, todo estaría indicando que va a haber una segunda vuelta, ¿no? en la que va a tener que definirse de alguna manera si, si surge esta nueva derecha a competir con la vieja izquierda o si va a ser una competencia entre la nueva derecha y la vieja derecha, porque según las encuestas el límite de alguna manera entre... Entre Massa y Bullrich entraría dentro del margen de error, de alguna manera, de las encuestas, si es que son realmente creíbles las encuestas, ¿no? ¿Es así? Sí, creo que ahí mencionaste algo, algo clave, ¿no? La, lo, ¿Qué tan creíbles son las encuestas después de cómo le vienen errando, no solo en las pasos, sino en todas las últimas elecciones? A ver, eh, desde el equipo de Javier Milei se ilusionan con llegar a la, al triunfo en la primera vuelta, o sea, este domingo, para... Alcanzar el triunfo en primera vuelta, un candidato necesita superar el 45% de los votos válidos. Recordemos que Javier Milei terminó en 29% en las PASO. O superar el 40% con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Recordemos que las PASO terminó 29 Milei, 28 Massa o Unión por la Patria, 27 puntos por el cambio. Es complicado a priori pensar que Javier Milei supere los 45 puntos o los 40 con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. A priori, porque después la realidad es que hay que ver en las urnas. ¿Qué estuvo pasando en la Argentina? No se, la verdad que no se contempló de gran manera la gran masa poblacional en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Y recordemos que estamos con una inflación del 120% anualizada, 12,7% mensual. Entonces hay un desgaste social muy fuerte que puede llegar a empujarlo a mi ley. A priori parecería que vamos a ir a una segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. Gonzalo, brevemente, ¿hay ambiente electoral en Argentina? Porque hace una semana quietito estaba todo. 
No cambió mucho, la verdad que no cambió mucho. Eh, la preocupación está más puesta sobre el dólar, está más puesta sobre, sobre la, la economía y la calle. Eh, los medios esta semana obviamente empezaron a entrar también en ritmo electoral. Hay que decirlo, la guerra en Israel tuvo sí. también un impacto fuerte acá en Argentina. Argentina es, eh, tiene la comunidad judía más importante de América Latina, entonces tuvo también una visibilidad muy fuerte la guerra de Israel, lo que hizo disminuir un poco la visibilidad de la, de la campaña electoral. Hay un clima electoral, pero la verdad que muy moderado. Esperemos que mucha gente vaya a votar porque la concurrencia habría sido baja en las PASO, en las primarias, y ahí recibe también un punto de, de, de interés para los que corrían de atrás, ¿no? Hacer que esos, esas, esos votantes vayan a las urnas y voten justamente por quienes no eligieron en las primarias. Muy bien. bien, Gonzalo, te esperamos el lunes, ¿no? Te tenemos sí, el lunes, ¿no? Con, con las últimas el informaciones lunes. de lo que suceda el domingo. Y bueno, buen trabajo el domingo. Me imagino que transmisiones especiales eh, de, de, de toda Argentina para sus, sus ciudadanos y el resto del mundo, por supuesto. Así es, estaremos con una cobertura especial de Todo Noticias desde bien tempranito a la mañana hasta el, el cierre de los resultados. Así que obviamente los invitamos a aprenderse no? ahí a, a la transmisión de Todo Noticias y Canal 13. Muchas gracias. gracias Gonzalo, buen gracias. fin de semana. Nos reencontramos el lunes.